ആരാധനാലയങ്ങൾ ഈ മാസം എട്ട് മുതൽ തുറക്കും കേന്ദ്ര മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളും പള്ളികളും ചർച്ചുകളും തുറക്കുക ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അക്ഷയ് പെരാവൂർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് കണ്ണൂരിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ തളാപ്പ് സുന്ദരേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം എട്ടാം തീയതി മുതൽ ക്ഷേത്രം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഏത് രീതിയിലൊക്കെയാണ് ക്ഷേത്രം ഈ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കാരിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലൊക്കെയാണ് പാലിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ക്ഷേത്രം മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ വി പവിത്രൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമുണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിക്കാം ഏത് രീതിയിലാണ് സർക്കാരിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതേവരെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇനി എട്ടാം തീയതി മുതൽ ക്ഷേത്രം സർക്കാർ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് സർക്കാർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി ഇതിലൂടെ ഒരു ബോർഡ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൾ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കൈ കൈകാൽ കഴുകാനോ അതുപോലുള്ള പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോപ്പ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ഷേത്രവും പരിസരവും ഇതിനായിട്ട് ഇന്നും നാളെയും കൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ശുചി ശുചീകരിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഭക്തജനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ആചാരക്രമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷേ പ്രസാദവും തീർത്ഥവും നൽകുന്നതല്ല അത് സർക്കാർ അതിൽ നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞുള്ളതുകൊണ്ടാണ് തൊഴുക അധിക സമയം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കാതെ അവരുടെ അവരുടെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന നടത്തി തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാൻ എന്തായാലും അനുവദിക്കുന്നതല്ല സർക്കാർ പറയുന്ന കാലം വരെ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വഴിപാടുകളൊക്കെ കൃത്യമായി നടത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് വഴിപാടുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അതിനൊന്നും ഇതുവരെ ഒരു മുടക്കം വന്നിട്ടില്ല ഇതേവരെ കാലത്തെ അഞ്ച് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അല്ല പിന്നെ രാവിലെ അഞ്ച് അഞ്ച് മുതൽ എട്ടേകാൽ മണി വരെയാണ് ഇത് ക്ഷേത്രം തുറന്നിരുന്നത് ഇനി അത് റെഗുലർ സമയമായ പതിനൊന്നര മണി വരെ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മുതൽ എട്ടേകാൽ വരെ ക്ഷേത്ര നട തുറന്നിരിക്കും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് തൊഴാനുള്ള സൗകര്യക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി ഒരുക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുറക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടം തന്നെ എന്തായാലും എട്ടാം തീയതി അടക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഈ ജന ജനക്കൂട്ടം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആൾ ആളുകളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു 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 ഇരുപതിലധികം കൂടുതലുള്ള ഒരു ആളുകൾ കൂടുതൽ ഒരേ സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം എന്തെങ്കിലും വന്ന് തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാക്കരുത് അവർ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തായാലും നടത്തപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ആൾക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ ഏതായാലും തയ്യാറാണ് ഈ വഴികളെല്ലാം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അത് ഒരു വഴിയായി ചുരുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകാനും വേറൊരു വഴിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവരെ ഒരു ഭാഗത്ത് വശത്ത് കൂടി മാത്രം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കയറുക മറുവശത്ത് കൂടി ഇറങ്ങിപ്പോവുക ഈ ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്രം കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരമായിരിക്കും ക്ഷേത്രം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സർക്കാരോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്റ്റേറ്റ് സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശുചി ശുചിത്വത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയെന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ആ നിബന്ധനകൾ ശുചിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കൊറോണ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും അത് ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ചട്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാം എന്തായാലും കർശനമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന വഴി പ്രവേശിക്കുന്ന വഴി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്ന വഴി ഒന്ന് ഒരു ഒരു വഴിയായി മാത്രം ചുരുക്കുക അത് പുറത്തേക്ക് പോകാനും അകത്തേക്ക് വരാനും ഒരു വഴിയായി ചുരുക്കുക അതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ അവർ കൃത്യമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക മാസ്കുകൾ ധരിക്കുക അതുപോലെ ശുചീകരിക്കുക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കു